مصباح صاحب افغانستان په دغه سي وضعیت کې چې حکومت نور حکومت نه دی خصوصا که طالبانو سره توافق کېږي نو دا حکومت که هر څنګه خو تر څو چې مونږ یو بل قانوني حالت ته ځو په دغه منځنۍ دوره کې خو حداقل حکومت خپل تعریف د لاسه ورکوي ځکه حاکمیت چې ونه لري نو خو حکومت نه دی لیکن دغه حکومت سره دغه اوسني نظام سره دولت سره امریکا د امنیتي تړون او ستراتیژیک تړون لري د دې سرنوشت به څنګه کېږي تر اوسه پورې ابهام دی امریکا او طالبان او هېچا نه دي ویلي چې که تړون لاسلیک کېږي نو امنیتي تړون به د منځه ځي امریکایان که دا تړون همداسې مبهم پاتې کېږي نو دا به نافظ العمله وي او که نه مثلا که سبا امریکایان وموزي دا توافق موشي د همدې تړون په اتکا بېرته نه شي چې راشي ښه هو دا دا یو مهمه بحث ده له حقوقي لحاظه اول خو دا حکومت له منځه تلل یا تغییر راوستل دا وړکې خبره نه ده په دې هکله خپل حکومت باید وضاحتونه ورکړي ځکه ولس ډارېږي هر څه چې ده که مشروعیت لري که نه لري اوس اتلس کال شاوخوا په دې باندې کار شوی ده ډېر زحمتونه ویستل شوي دي او دا باید دومره ضعیفه نه شي د حکومت لخوا نه چې په دې شک وشي چې اوس طالب سره چې تړون لاسلیکوي خو دا حکومت مهمه دا ده چې دا وضاحتونه ورکړي شي دا د دوی مکلفیت ده په دې هکله په ارتباط د تړون تړون یو نړیوال تړون ده د دوو هیوادونو تر منځه دا حقوقو کې کمه مرجع چې یو موضوع را منسته کوي ایجادونکي اوسي که هغه تړون اوسي که قانون اوسي که فرمان اوسي همغه مرجع حق لري چې بېرته په هغې کې تعدیل راولي په هغې کې تغییر راولي او هر څه وکړي اوس دغه تړون امضا شوی ده او د دې د فسخ موارد بېرته په خپله تړون کې وازي دي او بیا مونږه یو بل قانون لرو د نړیوالو تړونونو مثلا د انتخاباتو د اساسي قانون په نویمه ماده کې نړیوال تړونونو تصویبول دا د پارلمان وظیفه ده نویمه ماده کې یعنې رسما باید فسخ شي که فسخ کېږي نو رسما باید فسخ شي که ډېره مهمه ده اوس امریکایان چې شتون لري له دې نه مخکې د بند د پرېکړې پر اساس باندې هغه د امنیت شورا کمه توافق له هغې نه وروسته بیا هغه حقوقي مشروعیت یې دا چې په عمل کې هر څه دي هغه بېل بحث ده حقوقي مشروعیت یې اوس د همدغه بي اس په اساس ده چې همدغه امنیتي تړون ده نو دا که چېرته د دې برخلیک به واضح کوي له دې نه وروسته چې ښه که دوی وزي نو دوی خو له دولت سره تړون کړی ده او هغه اصل دا ده چې دوه کاله مخکې به دوی یو اول ورکوي که فسخه کوي که فسخه کوي او په زمین کې که نور تغییرات هم راولي دوی خو مشترکه کمیسون لري هغه کمیسون له لارې نه بیر مونږه په حساب د بهرنیو چارو وزارت د دې مسؤلیت لري چې په دې حقله باندې وضاحتونه ورکړل شي که چېرته تغییر راځي او یا هم فسخه کېږي دا باید وضعی شي ځکه دا تړون د افغانستان دولت سره شوی ده او دغه مراکز چې په تړون کې په خود نه فسخه کېږي که نه باید رسما فسخه شي رسما نو نو سبا ته حتی که طالبانو سره توافق هم کېږي او امریکایان هم زي خو هر وخت چې وغواړي بېرته راتلی شي ځکه چې تړون شته که نه او دا دا یو مهمه بحث ده له حقوقي اړخه دا دا باید وضعی شي یعنې دا هم د حکومت د وظایفو له جملې نه ده چې په دې هکله حکومت ګوري ډېر زیات مکلفیتونه په دغه مقطه زمانی کې لري ځکه د خلکو په ازهانه کې اوس فکر وکړه د دې سوال هم شته چې فرضاً دغه حکومت دغه اساسي قانون ته به ستونزې پیدا کېږي نو دا د حکومت وظیفه ده دغه حدود د اویا دولتي نهادونه چې فعالیت کوي د درېګونو قواوو په دغه ټولو په سطحه باندې یا په ټوله کې ډېرې زیاتې خبرې دي دا اساسي حقوق د وګړو دا د نهه دېرش مادو کې چې اساسي حقوق راغلي دا د ښځو ونډه دا د بیان آزادي دا د انتخاباتو مسله دا د رژیم نویت دا ډېرې هغه خبرې دي چې واقعا د دې اړتیا شته چې ولس ته پکې وضاحتونه ورکړل شي یعنې که دا سوله په داسې کورکورانه توګه راځي او داسې تحمیلېږي لکه چې دا اوس امریکا په دغه کش کې روانه ده 
زه فکر کوم چې دا به بیا راتلونکی کې ځکه دغه متخاصمه ډلې اوس طالبان هر څه چې دي له یو بل مفکورې سره باندې لوی شوي دي او دلته په ولسواکۍ په اساس باندې خلک لوی شوي دي د دو منل د دو تحلیل من یو ځای کېدل دا دا اسانه خبر نه ده دا خو دا خو به ډېر زیاتې یعنې ستاندردونو ته ضرورت شته مثلا کم داسې معیار وټاکل شي اوس خو هغه مثلا دا نه دا نظام منی نه اساسي قانون منی او او دوی د اساسي قانون نه خبر کوي دلته ضمانتونو ته حقوقي اجرایوي ضمانتونو ته اړتیا شته دلته معیارونو ته اړتیا شته چې ښه که د هر خوا نه نقص کېږي هغه مثلا باید واضح شي دغه وضاحتونه ټول باید اوس له حقوقي اړخه د حکومت لخوا نه ورکړل شي واضح شي تر څو خلک د ډار حالات نه لرې شي اوس خو دی خو پوهېږي حد اقل چې کم حالت ته روان دي راتلونکی څنګه کېږي دغه وضاحت خو باید موجود دا وضاحت واقعا دا اوس د حکومتونو چې څه روان دي خلک حق لري چې په دې پوه شي چې څه روان دي ډاکټر صاحب زمانتونو خبره وکړله مصبا صاحب طالبان نه خو زمانت غوښتل کېږي باید غوښتل شو چې مثلا تروریستي ډلو سره خپل ارتباط قطع کړي جګړه خو جګړې نه لاس واخلي په عین زمان کې توافق باید تطبیق کړي وی منی کوم توافق چې کېږي هغه نه سرغړاوی ونه کړي نو دا زمانتونه باید طالبان نه واخیستل شي دا خبره خو ښه خبره ده او درسته خبره ده لیکن د جګړې بل اړخ چې امریکا دی دا غنم خو باید زمانتونه واخیستل شي ډاکټر اشرف غني کومه خبره چې د پاکستان د ګټې په خاطر کړې ده او که پارس یې کړې ده لیکن دغسې موارد مثلا داعش د ډلې ملاتړ چې کېږي دا به ادامه پیدا کوي د دې زمانتو باید واخیستل شي چې داعش یا د دې ورته ډلو ملاتړ نور څوک کې دا مو ورته ور شي همدا اوس داسې راپورونه شته دي چې د کرښې اخوا ته وزیرستان کې د ترهګرو روز یعنې د خصوصا دغه د انتحاري حملو دپاره چې کسان روزل کېږي هغه روزن ځایونه بیا د جوړېدو په حال کې دي د دې ضمانت به څنګه کېږي د دې مخنیوی به څنګه کېږي دا ضمانت که د سولې په تړون کې نه وي نو سوله به عملي بڼه پیدا کړي بله په دې هکله خو تدابیرو ته ضرورت شته دی چې دا تدابیر څرنګه ونیول شي ځینې خو داخلي تدابیر دي چې افغانان ټول سولې ته ضرورت لري جنګ نه ستړي دي چې طالبان هم پکې دي او زموږ دلته هم چې مختلف سیاسي اطراف شته یو تدبیر خو دا دی چې موږ افغانان خپل کت کې سره پوره تفاهم وکړو او یو قوي حکومت په جوړېدو باندې د نوي میتاق سره راټول شو او هغه د دې فرصت چاته ور نه کړو چې زموږ کور کې مداخله وکړي دا خو داخلي تدبیر دی دا خو ډېر زیات یو ایډیال حالت دی که نه نه ایډیال نه څنګه داسې حالت یعنې افغانان داسې حالت ته موږ ورسېږو چې بل چاته فرصت ور نه کړو نه بخښنه غواړم ایډیال زه کوم چې کلونه کلونه پاکستان سره ما یې ګزارې کړې ده استخباراتي کلونه کلونه ایران سره ما یې ګزارې کړې ده او اوس امریکا د خپل استخبارات سره دلته وجود لري ایران پاکستان ایران امریکا د خپل ټول استخباراتي قوت سره په افغانستان کې حضور لري نو دغې حالت ته رسېدل خو خدای دې وکړي نو اسانه خبره په دې کې ده خبره په دې کې ده چې نن ورځ افغان ولس ټول زما او تا او حتی نور څوک چې شته ټول په دې پوهېږي چې موږ په دې ملک کې نیابتي جګړه په کار اچول شوې موږ د هغې قربان شوي یو نن ورځ په افغانستان کې ټول خلک په دې پوهېږي چې امریکایان زموږ درستې آینده ته ژمن نه دي او دا اعتماد ټولو خلکو د لاسه ورکړی په امریکایانو باندې نن ورځ دا اعتماد هم خلکو د لاسه ورکړی چې پاکستان دی زموږ د منفعت په رابطه فکر وکړي یا د کوم بل یا بل څوک وکړي افغانان اوس په دې کې دي چې ضرر موږ ته واقع دی او موږ باید ضرر بند کړو دا فهم ډېر کاملا عام شوی موږ که چېرته دا دا فهم هم عام شوی چې زموږ په افغانستان کې چې د افغانستان منافع دایې شوي دا د یو قوي حکومت د نه موجودیت په نتیجه کې بنا 
موږ افغانان که دی دی سولی په نتیجه که یو خود درست میلی میثاق تا ورسی خود ها چه قانون اساسی که تا تغییر آر چه نور خود دی په نتیجه که موږ یو قوی حکومت تا ورسی خود چه پا اگو که دی مافیا پا اصاب یا پا بل اصاب بانده تقسیم دی قدرت و دی قدرت جزیری جولی شی چه افغانستان که دی مرکزی قوات تدیف شی دی دین اخوا یو قوی حکومت پا جولی دو بانده جمع تیاوشی زو ان دایو داخلی ترتیب دی چې مو باید نو به دې ته دوام ترتیب چې دی هغه هم دیپلوماتیک یا هم د ملکونو ته د قناعت ورکولو او دغه زمانتون چې تاسو یادوي زه فکر کوم چې منفي سلوک نه دی هم سایګانو اړول او د دون ټولې دنیا اړول دا یو په کار کار دی خو یو ان کې شي یو یو ان کې بخن وړم وس داش په ملاتل باندې امریکا متهم ده منګ خو همیشه اوس پاکستان کو منګ به امریکا ته مراجعه کړی و چې د سولې ابتکار ستا ده ته سوله غواړي رازنو د پاکستان مخه ونیسه خو که خپل امریکا متهمی او پاکستان او امریکا په مشترک توګه یو پروژه پر مخ وړي د هغې د مخنیوي لپاره زمانتونه باید څنګه ترلاسه شي نه دلته خو څوک خبرې شته دي محترم ځواک صاحب یو یو خو دا خبره وکړه چې بیا هغه داخلي ترتیباتو ته وایم دغه ترکیه موږ ته د موږ په د موږ په مخ کې ترکیه ډېر ښه مثال دی ترکیه شل کاله مخته د پردیو استخباراتو ځای و چې حتی اسرائیل نور خلکو پکې کار چا کشفولی نه شوی خو کله چې هغوی یو درست ملي امنیت لپاره دا د دیفیت حقان کوم چې د هغوی د امنیت مشر دی دا چې کله وتوانه دل دغه سیو قوی سلی را ویلی و توانه دل چه اغی تا درود صلاحیت ورکی او محترم دی محور محترم نبیل سی بم دی امنیت اغو زی یو وقت که دی امنیت یو مشاور را تر اغلای و چه مرکز مطالعات که تا اغو که ما اغوی تا دا خبر او که چه موگو یو دست امنیت غالو پا افغانستان که چه اغا پردی مداخلات کشف که او اغا بند که او هغه څوک چې پردیو د پاره کار کې اراولي محاکمه یې کړي موږ دغسې بیا په داخلي ترتیباتو کې وایمه چې موږ دغسې یوه ادارې ته ضرورت لرو دی امنیت ادارې ته چې په دې انداز کې وي خو زه وایم چې لږ څه په بیروني انداز کې خو د سولې دپاره لابي کول هغه دا چې د افغانستان په امنیت کې لابي کول او که اوس که امریکا راځي یو پاکستان سره په ګډه داعش تقویه کوي خو دا خو به د یو چا په مقابل کې کوي دغه ظرفیت د استفاده کولی شو مثلا کم هیوادونه چې داعش نه احساس د خطر کوي په د سولې په بهیر کې دا ټوله سیمه داخله کو او زمانتونه په دغه ترتیب تر لاسه شو څنګه ده او زه خو هم دا زمانتونه په کار دي خو د دې ته مخ وایم چې یو نوع داسې داسې لابي کول چې هغه د پارلمان د غړو د مؤثرو سیاست مدارانو د مطالعاتي مراکزو او د نورو په لاره چې هغلته د سیاسي نخبې قناعت داسې برابر شي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په نفع ده او په افغانستان کې بې امني ټولو ته مضره ده دغسې دغسې یو یو حرکت کړل حتی د امریکا په سطحه د اروپایانو په سطحه زه فکر کوم چې هغه ضروري کار دی نه پیم چې څوک یې وکړي که طالبان وکړي یا یا هم افغانان باید دو که افغانان باید دو که افغانان باید دو که دو که چه هر هر استخباراتی حرکتونه چه دی افغانستان دی به امنکاول و دی پاره کیگی دا دی دوی دی پاره مدر حرکتونه دی دوی ملت بجریان که نه اچیوی خو که چیر تا دا لکت معلومات پیدا شی او دا معلومات دی مؤثر و سیاسی حلقات و سره چه اغا مؤثر دی پا مختلف و ملکونو که مطرح شی زفکر کام دا اغا لابی دا چه دی تا ضرورت شده چه دی اغیر پا نتیجه که اغا چه تصمیم گیر جهتونه دی پا او بانده فشار را شی او اغوی منفی حرکت دی بل ملک دی میام نکاولو دی پاره ونه کی صحیح بلانا جناب اکرانی سه با رسیدن با او مرحله رسیدن با تفاهم بین الافغانی شما از سی زلی که یاد کردین یک زلی از او یعنی حکومت و ارگ هم رقیب سلح از بقل شما و هم مشروعیت لازمه نداره پس مشکلی ایزولا چطور خواهد شد؟ بدون ایزولا پیش بریم و یا یک چاره اول به ایزولا بسنجیم و بعد از او پروسیس الهدام را پیدا کنم در طول پنج سال آقای غنی فرصت بسیار کافی داشت که دقل ابتکار عمل جنگ و مساله را به دست بگیرم متاسفانه در طول این پنج سال نه تنها که ابتکار عمل آقای غنی به دست نگیریفت بلکه ابتکار عمل به مخالفین مصطلح مردم افغانستان با کهالت و تنبلی و گای با مسامه و گای با تعلل واگذار کرد خوب است که ما از یک موضوع قوی در برابر گروه طالبان وارد فاز گفتگاه بین الافغانی شویم هر قدر که ما قوی تر بشیم به نفع مردم افغانستان است 
حکومت در کلیت مسئله در این باب میتونه نقش موثری داشته باشه مشروط بر اینکه قاعده تصمیم گیری وسیع شه مشروط بر اینکه از این حصار گرایی در گفتگوها ما کنار گیری کنیم مشروط بر اینکه کسای پیش قراول معرفی شوند که حداقل با ارزش ها با با های فرهنگی مردم افغانستان سنوخیت داشته باشند و مشروط بر اینکه جایگاه نخبگان تاثیرگذار سیاسی جریان ها عذاب سیاسی در این فاز از گفتگوها تعریف شه اگر قرار بین باشه که حکومت همه کاره باشه منظور از حکومت در کلیت مسئله نیست منظور از حکام است که هیچ گونه باور برزش های ملی ندارن و نگاهشان به صلح نگاه رقیبان است منظور به ایه هستن اگر قرار بیه باشه که مانند گذشته و وضعیت فیلی منجمید حرکت کنند و بسال لجوجانه به خاطر دوام رقبار خود در قدرت تلاش و تقلا کنند و تحرکات و تلاشای بیرون از حکومت که در حول منافع مردم افغانستان داره شکل میگیره اونا رو سبوتاج کنند گمان میست که ما نمیتونیم در اتاق گفتگو از منافع مردم افغانستان آنچنان که شایسته مردم افغانستان است دفاع کنیم این میدان ما متاسفانه با مخالفین مسلح میدان بردر ما و گذار میکنیم بلد. که این به نفع مردم افغانستان نیست ایجاب میکند که تیم حاکم آقای قنی برای بارم که شده حداقل به فکر منافع مردم افغانستان باشه ذات این که طالبان بعد از یک نیم ده منازعه یک آدرس قسمان مشت... هویدا و روشن پیدا کردن این که حداقل به شکل تصنعی و به شکل تاکتیکی کشورهای منطقه ظاهرا از روند مساله به شکل قسمی حمایت میکنن این یک فرصت هم برای مردم افغانستان است هم برای طالبان است اما اگر قرار بین باشه که ما کرکرانه حرکت کنیم و منافع تیمی را بر منافع اولیای کشور ترجیح بدیم و ما کماف سابق مستر بر موازی سلسطی زانه خود باشه مانند آقای قنی این راه به جای خواهد کشید که متاسف رای همه نام اگر آقای غنی محقق شدن منافع مردم بله. طالبان خواهد بود توقعی که شما دارین که باید غنی کاره یعنی همکار شما با پروسیس نهی که رقیب اگر چونین شما خوب بسیار خوب اگر چونین نشه پس چاره چیست بگذاریم که در گرو خواهشات یک تیم باشیم و یا رای حل وجود دارم سال شما قسمه که میدانیم سه مرحله کلیدی داره البته با هفت با هشت شاخص عمده مرحله سال سازی است مرحله پروریش سال هست مرحله استقرار سال هست در این مرایل ایجاب میکنه که جریان های سیاسی نخبگان تأثیر گذار در کنار حکومت با تعریف جایگاه حداقل به طرف مصالح حرکت کنه ام. اگر قرار بیه باشه که آقای قنی مانند گذشته پنج سال گذشته باز هم منافع خود بر منافع مردم افغانستان ترجیح ده خوب خواهد بود که نخبگان سیاسی جمع شوند در حول منافع مردم افغانستان حداقل مو آدرس طالب مشخص است من میکنم امو دروازه گفتگو را با طالب باز کنند و آقای قنی را از صف بیرون نمایند در غیر آن اگر اگر آقای قنی متوجه حساسیت وضعیت کنونی افغانستان نشه متوجه این فرزندان صدیقی که دارند در میدانگاه متاسفانه ما به طرف مرگ سوق داده میشن اگر به فکر ازیا نباشه خب وضعیت بسیار تاریک پیش بینی میشه و نمیتوان یک تصویر خوشبینانه را از آیندی روند مساله با طالبان ارائه کرد ما گمان میکنم طالبان همچنان خوب است از اون موضوعی که در گذشته داشتن قسمان تنازل کنند گرچه یک اصل در گفتگوه هست وقتی که دو طیف منازعه میخوان به دیگر گفتگو کنند تنازل حد اقل بین سی تا پینجا فیصد یک اصل کلیدی در گفتمان های منازعه است. گفتمان هایی که از طرف منازع و طرف سال میرد یعنی طالب همچنان باید عقب نشینی کن از اون موازی که در گذشته داشته و ما هم بالاخره نیاز است که حداقل قسمان تنازل کنیم اما یک سلسل ارزش هایی است که شالوده و جانمایی نظام اعتبا میکنه که ما فکر میکنم تنازل از اون ارزش ها به مفهوم پس داخل ساختن افغانستان به یک جنگ اعلام نشده دیگر خواهد بود همانند آزادی بیان که ما و شما داریم همانند مانند دموکراسی انتخابات برابر حقوق بین شهروندان و در کل حفظ دستاوردهای 17 ساله و جغرافی های واحد افغانستان بله از جمله ارزش های بسیار کلیدی است که بعد کسانی که پیش قراول این روند مساله میشن در نظر بگیرند یک اصل فراموش نکنیم قسمی که در میدان منازع ما به دنبال تامین منافع خود از میل توفنگ هستیم در اتاق گفتگو ما همین قسم یک تیم پیش قراول لازم داریم منافعی که از میل توفنگ به دست آورده نشده که این بسیار مشکل است بعد با گفتگو با منطق با 
استدلال و در پرتو آجندای روشن این را رو حصول کند و این بسیار مهم است که تیم و گفتگو کننده دارای چی مقبولیت دارای چی مشروعیت در پرتو کدام آجندا می خواهند با طالبان وارد فاز گفتگوهای بین الافغانی شوند و خوب است که حداقل ما مردم افغانستان واقف باشند رای که تیم آقای قنی انتخاب کرده این را متاسفانه در میوریت منافع مردم افغانستان نیست بسیار تنگ نظران است و ما متاسفانه نگران این هستیم که این فرصت به دست آماده این فرصت ما از دست ندیم بسیار زیاد تشکر دیر زیاد من کورم بدن سلامت سی گران نجوم که تاسون هم منانی ترست بوریم من سلامی را طول که بحث بوریم دست بارون الله و ملشا